வெல்கம் டு அறுசுவை அடுப்பங்கரை வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேமியா எப்படி டிஃப்ரெண்டா செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் ஜென்ரலாவே எல்லாருக்கும் சேமியா உப்பு ஆனா பிடிக்காது எனக்கும் பிடிக்காது பட் இந்த மாதிரி நான் ஒரு தடவை எங்க அத்தை செஞ்சு கொடுத்தாங்க அது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி நாங்க இதை வீட்டுல செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் சோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு நான் வந்து எக் வச்சு செய்ய போறேன் நீங்க பியூர் வெஜிடேரியன் அப்படின்னா அந்த எக் பார்த்து மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு சேமியாவே இந்த மாதிரி தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நான் வந்து வறுத்த சேமியா ஒரு பேக்கெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஆல்ரெடி வறுத்துருக்கு அப்படின்றதுனால நம்ம வறுக்க தேவையில்லை தாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் உளுந்த பருப்பு கருவேப்பிலை மூணு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் இஞ்சி ஒரு துண்டு பட்டை ஒரு துண்டு கிராம்பு ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் முட்டை சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா காய்கறிகள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேரட்டு பீன்ஸு குடமிளகா பட்டாணி இந்த மாதிரியெல்லாம் போட்டுக்கலாம் கலருக்காக மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு சிட்டிகை எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா தின்னா ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக அரிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்காக மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் உப்பு நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில் தாளிக்கிறதுக்காக ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆயில் எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுந்து பருப்பு இதெல்லாம் போட்டுடலாம் கடுகு பொறிஞ்சு கடலைப்பருப்பு உளுந்து பருப்பெல்லாம் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து வணக்கி விட்டணும் கடலைப்பருப்பு உளுந்த பருப்பு வணங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலையே போட்டுடலாம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலெல்லாம் நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சியை உள்ளே போட்டுடலாம் இஞ்சியோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம அதை வணக்குனா போதும் இஞ்சி வணங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை உள்ளே போட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா வணங்கணும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க அப்பப்போ மூடி வச்சுட்டு கிளறி விடுங்க அப்போ தான் சீக்கிரமாக வணங்கும் வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை உள்ளே போட்டுடலாம் தக்காளியும் நல்லா வணங்குற வரைக்கும் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க அப்பப்போ மூடி வைங்க அப்போ தான் சீக்கிரமாக வணங்கும் தக்காளி சீக்கிரம் வணங்குறதுக்காக நான் கொஞ்சம் உப்பும் கலருக்காக கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ வெங்காயம்லாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு நம்ம சேமியாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிடலாம் தண்ணி வந்து சேமியா முழுகிற அளவுக்கு தான் ஊற்றணும் அதிகமாக ஊற்றினா வந்து கொல்ல கொல்லான்னு போயிடும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்தோடனே கொஞ்சம் டேஸ்ட் பாருங்கள் உப்பும் காரமும் கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்போ தான் சேமியா போடும்போது கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து சேமியா போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு சேமியா போட்ட உடனே தண்ணி பற்றாத மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் கொஞ்சம் அழுத்தி அழுத்தி கிளறி விட்டீங்க அப்படின்னா தண்ணி எல்லாமே சேமியா அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் அந்த தண்ணியிலேயே வந்து சேமியா வந்து கரெக்டாக வெந்துடும் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தா தண்ணி அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரியுது அதனால் தண்ணி வந்து கரெக்டாக சேமியாக முழுகிற அளவுக்கு தான் நம்ம ஊற்றணும் இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு 
ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் இஞ்சி சேமியாக கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சூடில் கிளறினாலே போதும் அடுப்பு எரிஞ்சிட்டே இருந்தால் சேமியாக வந்து அடி பிடிச்சிடும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளறிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி அடுப்பு மேலே வச்சுடுங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த சூடில் வந்து சேமியாக பொழுங்கும் போது அதோடய டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் எக்கு வந்து என்ன செஞ்சு ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் எக் சாப்பிட மாட்டீங்க வெஜிடபிள்ஸ் போட போகிறீங்க அப்படின்னா தக்காளி வணங்கினதுமே வெஜிடபிள்ஸையும் போட்டு வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு எக்கை நான் வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் உடச்சி எடுத்துக்கிறேன் அதில் கொஞ்சம் சால்ட்டு கொஞ்சம் சிக்கன் மசாலா போட போகிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா போடலாம் இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் விஸ்க்கு வச்சு நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நுரவர அளவுக்கு பீட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து எக்கு நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் இப்போது இதே மாதிரி ஒரு கடாயில் ஆயில் ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மிக்சரை உள்ளே போட்டு நல்லா ஸ்டிர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மாதிரி முட்டையெல்லாம் தனித்தனியாக வந்த அப்புறம் நான் ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சம் பேப்பர் போட போகிறேன் பேப்பர் நல்லா பிளெண்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கலக்கி விட்டுகிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் நம்ம முட்டை தயார் இப்போ நம்ம செஞ்சு அடுப்பு மேலே மூடி வச்சுருக்க சேமியாவில் முட்டையை ஆட் பண்ணிடலாம் அடுப்பு பற்ற வைக்காமல் நான் அப்படியே தான் கிளறி விடுறேன் அந்த சூட்லேயே வந்து அது கரெக்டாக பிளெண்ட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி எக்கு எல்லா பக்கமும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பரான முட்டை சேமியா ரெடி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு எப்படி டேஸ்ட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்